。这个应该会了吧？春眠不觉晓，后面。哎，干嘛？处处闻啼鸟，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。这种很简单，单因为真的好多不是我们。没有，不是，不是，是记不了那么多。我我我我好像都没见过这个故事。嗯现在好多好多东西，对啊，对啊，都。你看，像我这么爱作诗的人，我都就有两个多。<笑>没有，以前我们学的没有那么深奥，现在学的好深奥了。是啊。不是深奥，懂吗？是啊。现在是新词语，以前是古语，不一样，你知道吗？我跟你说，老人的话，狗呃，狗狗成章，他们都是用这个。诗句表达了，嗯，那、嗯、我们现在是用的是新，新词的不一样。处处闻啼鸟，文字不会是吗？嗯，是文的文啊。你又乱来，<笑>一个门字里面一个耳朵的耳啊，嗯、哦，闻、呃、啼鸟，春去花还在，分分人来鸟不惊鸿雀不飞。哈哈哈哈哈哈！人来鸟不惊。我刚刚讲我现在不是教他。是我在学习，叔叔太坏了。然后下面把下列节日名称和相应的活动用连用线连起来。端午节，端午节要做什做什么？对了啊，包粽子、晒龙舟。春节呢？现在就是春节了，干嘛呢？是不是？春节三十晚上那天，叔叔是不是贴对联呀、啊？贴福字啊，对不对？啊，对，难搞哦，这样哦。<笑>那我要等他写完字啊，<笑>我口渴啊，<笑>要不我换你来吧。<笑>你看了、啊，挖这个，挖这一盆马蹄过来，这个名义是我的，吃吃他的。你让我帮你多吃点吧，因为吃不了那么多。<笑>那那你吃吗？那那那那写字。<笑>你也要来学一下。<笑>我在这里听啊，我在听课。你教他们点课啊！<笑>我也想叫老师教我。<笑>我教你。你教我。你你帮当老师啊！教他们点课。难搞喽。到我来了呢。对。<笑>什么来什么来什么来什么来什么不吃什么不喝是吧？<笑>不吃什么不喝什么是吧？哎呀，我看一下，我看一下啊。那那你不要偷笑哦。树树儿立，鸟儿欢，春风切切来请客，你请你来做小诗人，写一写。那那你也要想一下的哦，你不能只要叔叔想的哦。对呀、啊。我想的很奥妙。<笑>因为我真的是觉得，因为我们想的跟小孩子想的不一样。对呀、啊，思想都老了。哦，所以说这个东西还是小孩子。那那你应该你来想,想啊，你发挥一下你的想象力。嗯，叔叔想好了不？<笑>来，叔叔你先说一下你的。嗯春风姐姐，请个来，对不对？是不是？你也来一句是吧？嗯，我教你啊，你就是，呃，就，嗯、呃，姐姐来，嫂子来，让你来，不要帅哥来，不，不是。不吃不给回去，不喝不给睡觉。哈哈哈哈哈！你又哎，教你牛肉这个是呢，蝴蝶来，燕子来，男子来，女子来，对不对？不吃糕饼，不喝茶，对不对？是不是？你想一想。哈哈哈哈哈！难搞。春天是什么东西来的呢？万物复苏了，你说什么来？春天花会开，鸟儿自由自在。<笑>
春天大雁归来是吗？对呀、啊。哎，那不是春风来，燕子来，是不是？还有什么呢？你看春天来了，桃花都开了。嗯。好多嫩，好多树叶都发芽，<笑>杨柳都抽枝了，都抽嫩芽了。好，我们就。参参这一段啊，参这一段给大家猜一下啊，<笑>就是就是让大家呢也一起来，呃，怎么说呢？发挥一下自己的想象力，写一,一下小诗啊、嗯。这个就是开头就是“春风姐姐请过来”，这里呢是有有一个树，绿油油的树啊。这个是杨柳树。杨柳树。嗯。杨柳哦。嗯。请了谁来？请了谁来？<笑>春风来，鸟儿来，还有呢，蝴蝶来是吧？是不是？蝴蝶来不来？或者，或者你你就说姐姐来呀、啊，对不对？哥哥来呀、啊，都可以啊，是不是？对吧？要不你叔叔来，阿姨来都行啊，啊对不对、啊？对不对？嗯，这个是要靠自己的想象去。嗯、就是要自己想一下嘛。他这种答案是没有确切的答案的。只只有可以的答案。对。<笑>嗯，那叔叔姐姐来啊、哦，嗯，不吃什么呢？加上生活的东西啊、哦嗯，我们平我们平时就不吃，怎么就是说不大好呢？我们不请他吃，我们要请好的，是不是？没有，他的意思是春天来了，是带你们去看那些万物复苏的东西，懂吗？桃花、哦、看风景、哦哦，所以说不吃那些什么，不是请你们来吃吃喝喝的意思，哦哦、请你们去看美景。哦，对不对？那那可以了啊。<笑>哎呀，这个小学这个真的是这个功课啊，还是挺难。是不是好头疼？头是不疼，是是脑子动，脑子不动。<笑>懂吗？带劲了，带安静了，嗯，懂吗？嗯、所以，他激发不了那种诗词出来了嘛。对。好，那我们就先这样，吃饭了，先吃饭了，给他写一下这个就可以了。嗯。暂时一下，就是说这个脑子一定要慢慢的吸收，吸收的太快的话，他又忘了。对。就好像就。着急又。对不对啊？所以这个还是要慢慢的吸收，任何东西都是这样的啊。嗯。好，那我们下一集再见，拜拜！感谢咱们这个明哥啊，这个哇，努力的教了，已经教了好好几个小时了。<笑>没有，我也在学习，<笑>真的。好，那我们拜拜。拜拜，娜娜。拜一个。啊，乖了啊。